Hii ni story ya fupi ya Dr. Remy Ongala ungana na Sellers TV online. Dr. Remy Ongala alikuwa kipenzi cha watu. Aliyewaacha wapenzi wake na wananchi kwa ujumla katika dimbwi la majonzi yasiyosahaulika kufuatia tungo za nyimbo zake zenye maudhui, maridhawa ambazo hadi leo zinarindima katika vituo vingi vya redio hapa nchini na hata nje ya mipaka yetu. Dr. Remy alikuwa wa kwanza kupata ujasiri wa kukemea ngono zembe akatunga wimbo mambo kwa socks. Lakini jamii ikambeza kwamba wimbo huo haukuwa na maadili mema. Baadaye viongozi wa serikali, vyama na dini na wengine kwa ujumla walielewa nini alichokuwa akimaanisha Dr. Remy wakaanza kuhubiri majukwaani tahadhari hiyo Dr. Remy alizaliwa na meno mawili ya mbele kinywani mwake na kaonekana kana kwamba ni mtoto wa ajabu aidha hakuwahi kunyoa nywele zake kwa miaka yote hadi alipokuja kuokoka akiwa hapa nchini Tanzania Dr. Remy alijipatia umaarufu katika jiji la Dar es Salaam hususan maeneo ya Sinza na alikuwa na gari yake ndogo aina ya Solon lililokuwa la aina yake popote alipopita watu walishangaa lilikuwa na maandishi nyuma ya gari hilo yakisema baba yako analo historia ya maisha ya Dr. Remy Ongala yaelezwa kwamba mara tu Remy Ongala alipozaliwa Wazazi wake walimuita Ramadhani Mtoro Ongala. Alizaliwa mwaka wa 1947 katika mkoa wa Kivu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Familia yake iliishi katika eneo lililoitwa Kindu, eneo ambalo halikuwa mbali sana kutoka mpakani na Tanzania. Baba yake alikuwa mwanamuziki mashuhuri, pia alikuwa mpiga ngoma kwa kutumia mkono na pia mbira. Baada ya kuzaliwa kwake haikuchukua muda mrefu familia yake ilihamia katika mji wa Kisangani huko DRC. Ipo habari kwamba kabla ya kuzaliwa kwake mama yake alipata ujauzito mara mbili lakini kwa bahati mbaya kila alipojifungua mtoto alifariki. Alipopata ujauzito mara ya tatu alienda kwa mganga wa kienyeji kumuomba ushauri afanye nini ili mtoto atakayemzaa asiage dunia pia. Bila kusita mganga wa kienyeji akampa ushauri wake akamwambia kwa safari hii asiende kujifungulia hospitali bali ajifungulie mapurini pia alipewa ushauri kwamba mtoto akishazaliwa asije akamkata nywele zake yote hayo yalitendeka na ndio kisa cha daktari Meungala kutokata nywele hadi alipozidiwa na maradhi yaliyomsababisha kuokoka ndipo aliponyoa nywele zake akiwa hapa nchini Tanzania Mwenyewe aliwahi kusema kwamba mwanzoni alikuwa anajisikia aibu sana kwa kuwa na nywele ndefu na mnaile. Lakini baadaye jina la taswira ya mfalme wa rege ulimwenguni Hayati Bobu Male alipopata umaarufu nchini Kongo ndipo alipoipenda staili ile ya nywele kwani hata watu wengine pia walianza kuikubali na kuiona ni ufahari. Baba yake ndiye alianza kumfunza mambo ya muziki tangia akiwa mdogo kabisa. Jambo lililomfanya aamini kabisa kwamba kama jinsi ambavyo watu wengine wamezaliwa kuwa madaktari, wanasheria, walimu, wakulima na kadhalika, yeye pia alizaliwa ili awe mwanamuziki. Kwa bahati mbaya baba yake huyo mwaka tatu alifariki dunia na kumwacha Remi akiwa na miaka sita akiwa tayari ameshaanza shule lakini kutokana na ukosefu wa fedha kwa sababu mama yake hakuweza kuendelea kumlipia karo za shule Remi ilibidi aache shule ilipofika miaka 1960 Remi tayari alikuwa ameshajifunza mwenyewe kupiga gitaa mwaka mmoja baada ya kifo cha baba yake mzazi mwaka uliofuata 1964 ulikuwa si mzuri kwa Remi kwani mama yake mzazi naye alifariki dunia Jambo ambalo lilimwacha Remi na mzigo wa kuwalea wadogo zake. Kwani yeye sasa ndio alikuwa mkuu wa familia licha ya umri wake kuwa mdogo. Bila elimu na ujuzi mwingine wowote, alilazimika kuanza rasmi kujitafutia riziki kupitia muziki. Ujuzi wake wa kupiga gitaa uliongezeka kwa kasi ya ajabu. Kitu ambacho kilimwezesha kutumbuiza kwa kupiga ngoma na gitaa katika hoteli nyingi na sehemu mbalimbali nchini Kongo akiwa na bendi yake 
iliyokuwa imesheheni vijana wenzake iliyoitwa Bantu Success. Kwa miongo kadhaa iliyofuata, Daktari Miungala alizunguka katika sehemu mbalimbali za Kongo akiambatana na bendi kadhaa maarufu za wakati huo nchini Kongo zikiwemo Success Mwachana na ile ya Grand Mic Jazz nchi ya nchini Uganda. Japo kuwa kwa ujumla Dr. Remy alijifunza mwenyewe kupiga gitaa lakini aliwahi kukiri kwamba muziki wa kutoka nchini Cuba ambao kwa wakati huo ulikuwa unaanza kujipatia umaarufu barani Afrika ulimsaidia katika kupata staili ya pekee katika upigaji gitaa. Kwa upande wa uimbaji anasema uimbaji wa Joseph Kapasele, Grand Kale na ule wa wa Franco Luambo Makiadi ulimsaidia kupata staili yake ya uimbaji kama tulivyozoea kusikia enzi za uhai wake. Mwaka nane, Remi aliingia jijini Dar es Salaam baada ya kuitwa na mjomba wake mzee Kitenzongo Makasi ili aje ajiunge na bendi maarufu ya wakati huo ya Orchestra Makasi iliyokuwa chini ya uongozi wa mjomba wake huyo. Huo ukawa ndio mwanzo wa maisha ya Dr. Remi nchini Tanzania. Akiwa na bendi hiyo ya Orchestra Makasi, alitunga wimbo wake wa kwanza ujulikanao kama Siku ya Kufa. Wimbo ambao aliuandika kumkumbuka rafiki yake aliyefariki. Wimbo huo ulianza kumpatia umaarufu mkubwa na kujulikana kwa haraka hapa nchini. Mzee Makasi aliamua kuihamishia bendi yake na kuipeleka nchini Kenya. Kitendo hicho cha mjomba wake kuipeleka bendi hiyo nchini Kenya, Dr. Remi aliamua kujiunga na bendi ya Matimila baada ya kuwa amejiunga katika bendi ya Orchestra Makasi kwa takribani miaka mitatu hivi. Jina la bendi hiyo la Matimila ilitokana na jina la kijiji kimoja kilichoko kusini mwa Tanzania. Kujiunga kwa Remi katika bendi ya Matimila alijiongezea umaarufu katika anga za muziki nchini Tanzania wakati huo. Chini ya uongozi wake Dr. Remi alisuka upya bendi hiyo na kuibadilisha jina ikaitwa Orchestra Super Matimila. Miaka iliyofuata wa Tanzania tulishuhudia umaarufu wa Remi ukiongezeka hususan kutokana na mashairi ya nyimbo zake ambayo yaliegemea katika kuzungumzia mambo halisi ya kijamii kama vile umaskini, afya, siasa, majanga ya ukimwi na kadhalika. Mafanikio ya Remi na kundi lake zima la Orchestra Super Matimila hayakuishia Tanzania peke yake. Kwani katika miaka ya mwishoni ya 1980 walianza kujipatia umaarufu nje ya mipaka ya Tanzania na Afrika. Dr. Remi Ongala aliwahi kusema kwamba kupata mialiko ya nje ilikuja kama mchezo tu kaseti yenye nyimbo zao rafiki yake mmoja mzungu aliyekuwa akiondoka nchini Tanzania kurejea kwao Uingereza aliondoka nayo rafiki yake huyo alipofika huko aliwapatia jamaa wa jamaa wa Omad yani World of Music Arts and Dance shirika lililopandisha chati wanamuziki na wasanii mbalimbali mbali kutoka katika nchi za dunia ya tatu Omad walivutiwa na nyimbo zao hivyo kuapa mwaliko kushiriki katika maonyesho yao barani Ulaya ya mwaka 1988. Baada ya kurudi kutoka Ulaya, bendi ya Super Matimila ilitoa albamu yenye jina la Nalilia Mwana. Ikiwa ni mkusanyiko wa nyimbo zao zilizopendwa sana kama vile Ndumila Kuwili na mnyonge hana haki mwaka 1989 Remi na Matimila walirudi tena Ulaya kufuatia mwaliko mwingine wa Omad ni wakati huo huo ambapo walipata nafasi ya kurekodi kwenye studio ya kisasa zaidi ya Stud Real World Studios ambayo ilikuwa inamilikiwa na mwanamuziki maarufu aitwaye Peter Gabriel Dr Remi aliwahi kufafanua kuwa wimbo maarufu ya kipenda roho aliwimba mahususi kwa ajili ya mkewe ambaye ni mzungu mwingereza ambaye wakati huo tayari walikuwa wameshazaa naye watoto watatu mwaka 1990 Remi na bendi yake ya Super Matimila walirejea tena katika studio za Real World ambako walirekodi albamu nyingine yenye nembo ya mambo ambayo ilikuwa na nyimbo kama hiyo ya mambo ambayo aliimba kwa lugha ya Kiingereza na kuweza kukidhi kiu ya wapenzi wake wasiojua Kiswahili 
zingine ni pamoja na no man no life no one world Umaarufu wake ulizidi kungara mwaka 1990 alipotoa wimbo wa mambo kwa socks ingawa baadhi ya watu waliupinga kwa kusema kwamba haukuwa na maadili mema kwa jamii ingawa kimsingi alikuwa anawaasa watu hususan vijana kutumia kondom ili kuepukana maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi akiwa super matimila dr reme alitoka na nyimbo nyingine zikiwemo za bibi wa mwenzio kipenda roho asili ya muziki na ngalula zingine ni pamoja na mwanza mama nalia harusi hamisa mnyonge hana haki ndumi la kuwili na mtaka yote ambazo zilimuongezea sifa kubwa dr remi kufuatia maudhui yaliyokuwa yakikidhi jamii baadaye dr remi ongala akaanza kusumbuliwa na maradhi ya kisukari yaliyomsababisha kuamua kuachana na muziki wa dance kwa madai ya kwamba yamejaa ya mambo mengi ya kishetani. Remi akaokoka, akatubu dhambi zake, akaanza kupiga muziki wa injili akimwimbia Mungu. Kabla ya kifo chake Dr. Remi alitoa albamu yake ya injili iliyoenda kwa jina la Kwa Yesu kuna furaha. Remi alikuwa katika hatua za mwisho za kukamilisha albamu yake ya pili lakini Mungu akampenda sana usiku wa kuamkia Jumatatu ya Disemba 13 2012 nyumbani kwake Sinza eneo hilo alilokuwa akiishi lilipewa jina la Sinza kwa Remi kufuatia umaarufu wake alipokuwa hai hii ndio historia fupi ya Dr. Remi Ongala